Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 11. Januar 2024. Mein Name ist Norbert Giso. Ja, heute ist es soweit. Die ganze Woche haben wir oder ich und mich ja hauptsächlich damit beschäftigt, nämlich mit dem ersten Neumond in 2024, der heute Mittag um 12.57 Uhr exakt sein wird. Wir sehen hier heute Morgen Sonne und Mond, Mond und Sonne schon dicht beieinander stehen im Steinbock. So und die Stunden bis zum Mittag ähm, sind eben die, ist eben die letzte Zeit vor dem Neumond. Oft eine Zeit direkt vor dem Neumond. Der Mond ja nicht sichtbar. Ähm, der Mond, der ja die Nacht erhält, ist ja schon jetzt einige Zeit nicht sichtbar, ist quasi aus der Sichtbarkeit ins Unsichtbare verschwunden und aktiviert dort etwas. Und das kann schon auch bedeuten, dass viele sonst vielleicht eher versteckte, verborgene, verdrängte äh, oder vergessene Emotionen angeregt werden und die sich dann auf unterschiedliche Art und Weise melden können. Und das können oftmals eben auch Gefühle sein, die sich nicht immer nur angenehm anfühlen, weil es hat ja manchmal auch einen Grund, warum wir bestimmte Emotionen, warum wir die nicht im Bewusstsein halten, warum wir die lieber vergessen oder verdrängen wollen. Und der Steinbock ist ja auch ein Zeichen der Perfektion. Der Steinbock möchte ja die Dinge möglichst korrekt und richtig machen und hat vielleicht auch ein hohes Leitbild, Ähnlich wie der Skorpion, hohes Leitbild davon, wie die Dinge, wie man selbst eigentlich sein müsste. Nicht? Das ist ja der Steinbock. Die Steinbock-Energie ist ja oft auch die Energie der Funktion. Nicht? Und ähm, man misst hier oftmals Dinge, Autos, Computer, technische Dinge, ja daran, inwieweit sie gut funktionieren, indem sie, inwieweit sie ihre Funktion erfüllen. Und das kann uns Menschen natürlich auch so gehen, dass wir uns auch quasi in unserer Funktion sehen und dann eben merken, dass wir als Menschen keine Maschinen sind und dass wir eben nur manchmal richtig gut funktionieren und oft eben auch nicht so gut funktionieren. Was ganz normal menschlich ist und was im Grunde Mitgefühl für uns selbst und andere auslösen sollte, aber dann oft Frust, Verärgerung oder eben überstarke Selbstkritik nach sich zieht, Warum bin ich nicht besser? Warum verstehe ich das nicht besser? Warum kann ich meine Berufung, Steinbock ist ja, hat ja auch mit Berufung, Beruf zu tun, warum bin ich hier nicht schneller vorangekommen? Warum bin ich nicht erfolgreicher? Etc. etc. All das Dinge, die nicht besonders liebevoll uns selbst gegenüber sind. Und hier gilt es eben auch ähm, einzuschreiten und für uns zu erkennen, tue ich denn das Beste, was ich tun kann? Oder ähm, gibt es hier tatsächlich noch Potenzial, was ich wachrufen könnte, wo ich vielleicht ähm, aus bestimmten Gründen das nicht tue? Also mein Plädoyer, könnte man sagen, geht dahin, dass wir liebevoller mit uns selbst umgehen, dass wir uns da abholen, wo wir sind und dass wir uns nicht mit irgendetwas vergleichen, was wir sein könnten, sondern dass wir uns eben... Ähm, im Rahmen der Möglichkeiten bemühen, das Beste aus uns rauszuholen, aber eben immer da anzufangen, wo wir wirklich stehen auch. Und wir selber können ja beurteilen, ob wir eher in unserem Leben heilsam mit uns selbst und anderen umgehen oder unheilsam. Das ist eigentlich das Entscheidende, das entscheidendste Merkmal. Wie wichtig sind die anderen Dinge eigentlich, wenn man sie mal im Zeitabstand sieht? Aber dieses Gefühl... Wie der Dalai Lama eben auch sagte, ähm, wenn wir älter sind, dann können wir unser Leben nochmal genießen, aber nur dann, wenn wir ein gutes Leben geführt haben, wenn wir liebevoll mit uns und anderen umgegangen sind. Dazu passt auch, dass heute der Aspekt der Venus, beziehungsweise ich schalte hier mal gleich rüber, auf die Neumondfigur von heute Mittag, hier im 21. Grad des Steinbocks, das dazugehörige sabische Symbol habe ich ja im gestrigen Tageshoroskop angesprochen. Dort vielleicht nochmal nachhören. Ja, das passt dazu, dass die Venus, die ja auch mit Werten, Beziehungen und Werten zu tun hat, die auch für den Selbstwert steht, dass diese heute ins Trigon, also in einem harmonischen Aspekt, hier zum Chiron läuft. 
im Widder, in den Feuerzeichen. Dieser Aspekt ist heute Nachmittag um 15.36 Uhr exakt. Und dieser Aspekt hat eben viel auch damit zu tun, auch die Bereiche von uns und anderen anzunehmen, die nicht perfekt sind, die vielleicht verletzt sind, die verwundet sind. Und mh, durch diese Annahme, durch dieses liebevolle Annehmen dessen auch die Möglichkeit besteht, es zu integrieren und dadurch, auch wenn wir es nicht hundertprozentig heile machen können, es doch zu heilen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Auch der Mars als zweiter Punkt der Beziehung, äh, Mars hier ja im Steinbock, ähm, auch der Mars läuft ins ein Trigon, ins Trigon zu Jupiter, den Erdzeichen. Dieser Aspekt ist morgen Mittag, am Freitagmittag exakt. Und das ist auch ein förderlicher Aspekt, wo es auch ganz stark darum geht, ähm, auch die Möglichkeiten zum Wachstum, das Potenzial, zu Glück, die Sinnhaftigkeit mit einzubeziehen und damit durch das Mars Jupiter Trigon, kurz vor hatte ja der Mar das Mars das Sextil zum Saturn gemacht, schließt sich halt dieses wunderbare harmonische Dreieck zwischen Jupiter, Saturn und Mars und diese Möglichkeiten zur Gestaltung, zur Umsetzung bieten sich natürlich nur dann, wenn auch die richtigen Gedanken, wenn das richtige Mindset da ist. Und das kann natürlich nicht da sein, wenn wir uns selbst weiterhin verletzen. Ja, und der Neumond hier ist ja das Ende des 29 Tagen, den Tage dauernden Sonne-Mond-Zyklus, der ja noch im alten Jahr begonnen hatte, damals noch im Zeichen Schütze, also auch noch vor der Wintersonnenwende. Das heißt, dieser Neumond, mit dem ein neuer 29 Tage dauernder Sonne-Mond-Zyklus beginnt, dieser Neumond ist damit dann auch ähm, der erste Neumond im neuen Jahr. Er, mit ihm beginnt das ja eigentlich richtig und er steht eben auch zwischen dem alten Steinbock und dem neuen Wassermann, zwischen dem, dass wir das, was am alten sich bewährt hat, was schützenswert und erhaltenswert ist, was wir auf jeden Fall bewahren sollten, aber auch die Offenheit zu haben für Neues, denn in diesem jetzt beginnenden neuen Sonne-Mond-Zyklus wird, ja das Pluto, das, wird der Pluto ja das zweite Mal in den Wassermann wechseln. Pluto hier nur noch 19 Bogenminuten vor dem Wechsel entfernt am 21. Januar und damit eben auch eine noch nicht wirklich hundertprozentig einzuschätzende neue Energie, eine Energie der Wandlung, der Transformation mit sich bringen, die wir eben jetzt auch mitgestalten können. Ja, und der Neumond hier ist im Quadrat zur Mondknotenachse und zwar auch sehr genau. Die Mondknotenachse, die ja hier aus dem Nordknoten im Widder und dem Südknoten in der Waage besteht. Und der Neumond macht eben das Quadrat, hier zum Südknoten nicht eingezeichnet, das Quadrat zur Achse. Damit ist dieser Neumond eben auch sehr karmisch. Was dann auch eben bedeutet, dass vielleicht auch in den letzten Tagen, ich konnte das ja bei den lebhaften Kommentaren in den letzten Tagen auch ein bisschen ablesen, ja bei vielen Leuten auch so einiges ausgelöst wurde, dass das nicht so einfache Zeiten waren, weil hier eben auch karmische Dinge mit hineingespielt haben, Dinge, die vielleicht weit über das aktuelle Geschehen hinausreichen und diese Mondknotenachse, die sich ja rückwärts durch den Tierkreis bewegt und die immer circa anderthalb Jahre in einem Zeichen ist, die weist ja hier mit dem Nordknoten im Widder und dem Südknoten in der Waage auch ganz klar auf die Beziehungsebene, auf den Umgang mit anderen hin. Nicht? Im, Im Widder geht es darum, unsere Belange durchzusetzen, aktiv dafür zu streben, auf der anderen Seite aber mit dem Südknoten in der Waage auch die anderen Menschen mitzunehmen, sich nicht rücksichtslos gegen sie zu stellen und ich und du eben mit zu integrieren in diese Energie des Wesentlichen, des auf den Kern gerichteten Steinbocks, das ist so ein bisschen diese Aufgabe. Meistens ist es ja so, dass nach dem Neumond dann, ähm, ist der Mond ja dann heute Mittag zunehmend, der wird natürlich heute vielleicht auch noch morgen am Freitag nachwirken, aber dann ist es natürlich immer so, wenn die Energie dann passiert ist, dann gibt es eben die Nachwirkungen, aber es ist, wird dann nicht mehr, wird nicht mehr dramatischer, könnte man sagen. Und bereits 
am frühen Freitagmorgen um 4.01 Uhr wird der dann zunehmende Mond ja schon in den Wassermann wechseln. Kurz vorher dann äh, in den Morgenstunden oder Nachtstunden über den Pluto laufen. Das wird, kann ich euch auch so sagen, Blätter, Blätter, Knister, Knister. Ja genau, um 3.33 Uhr heute Nacht ist dann der Mond auf Pluto, um 4 Uhr im Wassermann. Und dann sind wir morgen dann schon in einer neuen Energie. Und morgen sind wir dann auch in einem neuen Tageshoroskop, ähm, wo es dann morgen am Freitag wie üblich um die Aussichten zum Wochenende nach dem Neumond geht. Soweit das Tageshoroskop heute vom Donnerstag. Vom Neumond. Ich wünsche uns allen heute einen intensiven, aber nicht zu so aufwühlenden Tag. Ähm, nutzen wir den Tag, um die richtigen Impulse in unser Unbewusstes zu geben, in, in die Elektronenebene, damit sich die Dinge positiv für uns und andere äh, entwickeln können. Alles Liebe für euch und tschüss.